Hi guys, welcome to If Me Show. It is Evamuya. Mm, it's another day, and we thank we thank God for this day, and we have a blessing today of rain. Nat nashkuru mungu for that. Yeah, kama uje subscribe to our channel, subscribe. Kama uje like. In case of any video, to fadali click that button of notification. In case of ni ni upload any video. Una like, una ina kukuja tu notification kwamba eva amesha upload video yeyote. So tuko na tuko na mgeni leo and tunamkaribisha kwa channel yetu ni mwimbaji and tunataka tuongee na yeye safari yake ya uimbaji ilianza aje hadi akafika hapo maleo ifika siku ya leo. Karibu sana mgeni wetu. Nashukuru. Nashukuru sana. Ah. Uh, Majina mimi naitwa Jalinga. Ah, uh, idi yangu Turkana. Ndio. Yeah. ni jina yangu ya mziki. Uh, nashukuru Mungu kufika siku leo mali hapa. Na labda nitambulishe ya kwamba nimeoa niko na mke mmoja pamoja na watoto wawili. Na namshukuru Mungu. Kanisa langu ni full gospel. Uh, pale na kwa mekwe na pia mimi ni mwimbaji kwa nyimbo za injili si za mapenzi <laughs> e, ni mzuri kabisa amesema ni mshirika wa full gospel na mimi pia ni mshirika wa CM5 Kenya tuko kwa YouTube and kama utataka kusikiza mahubiri yetu kama utataka kuwatch venye venye service yetu inaanza hadi mahali pengine mahali mwisho huko utatupata pale YouTube CM5 Turkana tunawakaribisha sana. Kasa before tuanze. Karibu kwa juice. Ashkeru. Ashkeru. Ni nyaji. cha cha mchana. Juice baridi. Ashkeru. So, eh umesema unaitwa Jalinga? Mimi naitwa Jalinga. Ediang Turkana. Ediang Turkana. Kijana wa Waturkana. That is my name ambaye nimeregister. So, kuna mtu anaruhusiwa tena kuitwa hii jina. Kabisa. Mtu ataitwa tena hivyo. Eh. Najulikana mpaka Nairobi. Yeah. So, kijana Ediang Turkana. Pe umekaribia leo kwa channel yetu inaitwa If Me Show. Yes. So, safari yako ya uimbaji. Umesema umeoa hiyo tumekubaliana nayo safari yako ya uimbaji. Yeah. Ah, uh, mimi nilianza uimbaji 2011 na nilianza kwa njia ya chini sana. Nilianza chini sana. In fact, nilianza kama mwana kwaya, alikuwa na imba imba bass hapo alto tena. So, lakini Mungu alinibariki eh, na wimbo yangu ya kwanza ngoma ilikuwa inaitwa Idaya. Hii ngoma ambayo inaitwa Idaya ilikuwa ni wimbo ya ya Mungu. Haikuwa ya mapenzi. Lakini vile watu waliichukulia uh, lakini Mungu alinibariki kupitia hii wimbo. Na labda kidogo nielese maana ya Idaya. Idaya ni sawadi. Kutoka kwa Mungu. Do wimbo haikuwa na ujumbe nzuri kabisa vile lakini Mungu anatumia hata ile ile wimbo ya chini sana kumuinua mtu. So Mungu akanibariki na hiyo wimbo. Baada ya hapo nikabarikiwa tena na Ibor Dangne Yeri. Baada ya hapo nyimbo singine sikakuja. Kwa sasa hivi niko na nyimbo 43. Wey, 43. 43 songs. Mm. 11 video. Okay. 11 video. So you are yet to bring an, another videos. Next week Wednesday nitakuwa na release video. Mm. Video ambayo nimeshutia Nairobi. Na nashukuru tu Mungu kwa sababu uh, sichukuli tu ovyo ovyo. Mm. Uh, ni neema ya Mungu. Uh, ni neema tu ya Mungu. Yes. Yeah. Safari yako ya umbaji umesema na hii kitu ilikukujia aje. Unajua kuna wengine wanasema nilika nililala nikaota nikiiua mwimbaji nikaamka na ni, Mungu akanifunulia wimbo vitu kama hizo. How did it happen? Uh, mimi siko hata. Mm. In fact mimi nilikuwa adui ya nyimbo. Kabisa. Nilikuwa nachukia nyimbo sa injili. Siyesi ruhusu mtu aime mbele yangu. Ah uh, siyesi. Yo, mimi nilikuwa napenda ile nyimbo tu. Shike pole pole mimi ni mansi ya wenyewe hizo nyimbo hiyo. Ile bumbumba, bumbumba bumbumba. Aye. 
hizo na ni nyimbo mimi nilikuwa napenda na lakini Mungu uh, alikuwa ananichukua kama Paulo wacheke Paulo alikuwa akichukia makanisa alikuwa anawateza lakini baadaye the same Paulo ndiye anahusika kuhubiri injili na ndiye ateseke pia nami nilikuwa nachukia sana nyimbo za injili si hizo ruhusu mtu aweke mbele yangu nyimbo ya injili lakini ikiwa hii ya dunia porotong pankolopa ah mimi nafurahia hiyo lakini Mungu akanibadilisha sasa mimi nina ninaimba nyimbo za injili na saizi sitaki kusikia dunia <laughs> so uh, ni muda wa Mungu tu muda fulani Mungu anatenganga kwa mtu kupitia maisha fulani ama kupitia al fulani lakini pia ikifika muda fulani uh, Mungu anatenga anatenga hiyo nafasi ili mtu apate uh, kumsifu yeye kupitia nyimbo zake za injili na mimi namshukuru Mungu kwa huu mbali ya kwamba Mungu ameonekana akiwa Mungu amenipigania hata hizi nyimbo ambazo nimesihimba sichukui tu ni ovyo ovyo nasema tu ni neema yake maana wengi walikuwa waimbaji na wajafika hiki wango lakini mimi namshukuru Mungu mimi namshukuru Mungu sana kuna hii wimbo umeimba ya national anthem <laughs> Wewe oh, ilikuja aje na hiyo idea. Unajua ni trick sana. Hakuna hata kabila lingine imeimba national anthem kwa kabila yao. Lakini we are very lucky to kuna national anthem kwa kiturukana. Ulikuja aje na hiyo idea? In fact hata nimeimba national uh, East Africa anthem. East Africa anthem. Nimeimba kwa lugha ya kiturukana. Na labda nieleze Kenya ilifanya nikafika hiyo kiwango nilianza na kusema ni neema ya Mungu. Unapata hii wimbo ya National Anthem imekuwa kwa hii Kenya miaka ngapi? Si miaka nyingi. Lakini hakuna mturukana alifikiria kufanya hivyo. So wakati fulani Mungu anafunga watu macho kwa sababu neema hiyo si yawa. Mungu anafunga macho hadi wakati wewe utakuja na ufanye hiyo maneno. E, mimi niliketu tu chini. A, nikajiuliza do National Anthem ni maombi just prayers si dhambi si nini just prayers for our country nikasema na nikauliza Mungu nitaruhusu watu wa dunia waimbe hii kitu unajua mtu wa dunia angeimba hii kitu ama kama tuseme dufula ama hii watu wengine nyo wanaimba nyimbo za dunia angekuwa yeye ameimba hii national anthem kwa kutorkana si sifa singeenda kwa watu wa dunia lakini mimi nikasema hakuna wacha mimi nifunje hii rekodi This is a, an history page. Let me let, let me make an history page ili hata Mungu wangu apokee apokee hii sifa na utukufu. Na wakati nilipofanya uh, mwanzo mwanzo watu wengi waliona kama mimi nimetenda dhambi, nimefanya makosa, ninataka kufunja sheria ya Kenya. Na mimi nilishaongea na Mungu, nilicommunicate na na akanipatia ruhusa. So lakini mimi nilikuwa naona kama ni wanadamu tu mwana mwanadamu ni mwanata gavana wetu hata rais wetu ni wanadamu hawa sasa wengine ukifanya kitu hawezi ku appreciate sasa wengine ukifanya wanaona kama umetenda dhambi lakini kwa sababu kuna Mungu ambaye anatuelekeza kwa kila jambo mimi nikafanya na nikafanya mzuri waturukana walifurahia maana niliwakilisha hata sasa hii kuna proposal nimeandika kwa rais wa Kenya ya kwamba waturukana to be national language national language Yaani Kenya nzima watu wasome kiturkana. <laughs> na nimeeleza around 100 reason as to why maturkana should be a national language. Yeah. Ni raisi. There is nothing impossible. Hakuna kitu yezekani kwa mko sababu hakuna uh, inategemea kuna maneno matatu inategemea kwa hiyo proposal. Kitu ya kwanza neema ya Mungu. Neema ya Mungu ikokuja Raisi kwani yako chini ya nani? Ya pili inahitaji kukuwa sponsored. Kukuwa sponsored na wabunge wetu ili kifika hata kwa bunge pale wapitishe. Ya tatu tujue hizi reason ambaye Jalinga ameeleza ni yapi? Kama inatosha si ipitishwe. Kwa mfano, one of the good reason. Raisi wetu Kenyatta Mwigai Kenyatta ali, alisomea lodu hapa, si ndio? Aliteseka hapa, baba aliteseka hapa. Kwa heshima yake si inafaa pitishe na Turkana to national language isomwe ya pili ya pili kituruka hapa Turkana land this is a small israel this is israel 
<laughs> hii ndio ni Israel. Exactly. Eh, hey, kama kuna area tu mu Yesu alikanyaga ni hapa tu. This is Israel. So kwa hiyo heshima ya 12 tribe of Israel lazima Turkana iwe considered. The third reason, unaona Turkana iko kwa Hatager community. Yeah. Ya, yeah. kwa sababu lugha ya Turkana hata sasa ukiambia mkikuyu sema ejoko ejoko muluya ejoko ejoko. Yeah. So it is very easy language. Yeah. So inapopeleka kwa mashule inakuwa very easy wasome. So unaona So lakini wewe usipinge tuchukulie kwa imani. Maana sisi tunataka tufike kiwango kingine. Mimi nasa kwenda kweli tusike hiyo kiwango kingine Yeah. 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 sana. <laughs> to be a, nation, a very serious a very serious proposal uh, na naamini kwamba Mungu ni mwaminifu mm. sifanyi hiyo kitu kwa sababu ninataka kujiinua amna mm. nataka tu at least wale waturkana ambao walikuwa nadharauliwa mm. Kenya mzima isome hiyo language yeah. isome hiyo language na uh, in fact kama kuna lugha no 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 hata hata tukipatiana na Turkana na Tube National Language sisi tutaanza kuongea Kiswahili. Tunayasamua kuongea Kiswahili. Tutatoa lugha nyingine. Ah sisi wenyewe tutabuni tu. Hmm. Mungu atatusaidia. <laughs> so, niko na hii swali. What do you love about music? Yeah. Ah. Uh, What do you love about music? Unapenda nini kutokana na muziki? Muziki inajenga muziki da muziki inalisha muziki inakusa mtu na muziki ni chakula ya Mungu eh hakuna siku Mungu anakula mahubiri tingo wachungaji wananisikiza eh Mungu anakula sifa ikipuri hiyo ndio ni Mungu anakula so unapata hii maandiko hii Biblia sijui mafunzo ni yetu sisi tu wanadamu ili tujiendeleshe kimaisha na pia atujiendeleshe kiwokofu lakini mimi nakwambia sifa nyimbo sinamkaribisha Mungu maishani mwetu sinamfanya Mungu anakuwa karibu na sisi nashukuru nashukuru sinamfanya Mungu anakuwa karibu na sisi so mimi ninapenda mziki napenda mziki maana hata mimi vile tunaongea hivi si ati mimi nafanya kazi yote hakuna kazi yangu ni mziki na ziada zijasoma no <laughs> Mimi ni mwanafunzi nimesomea a general agriculture specialization of uh, agriculture engineering lakini wakati nilipomaliza college 2018 nilikuwa na hiyo msukumo ya kufanya injili na ku so ile ni force tu niweke makarata zangu kwa, kwa sanduku <laughs> na kufanya nini so uh, kama kuna malipo tutalipwa siku moja ni ya kufanya kazi ya Mungu kumsifu Mungu ku kuwajibika kwa nyumba ya Mungu na ku yani kufanya tu kazi ya Mungu iende mbele. Hilo ni kazi totalipwa. Hii kazi nyingine ya kusema sijui ni lecturer sijui nini unafanya kazi kwa county government au talipwa. Hiyo tu ni ya sasa. Lakini je eh kulipa. So mimi mziki na nilipa. Sio ni hasara. Sio ni hasara. Sio ni hasara. Ninakula kwa mziki, ninalala kwa mziki, nafikiria mziki, ninaimba mziki au waimbaji wetu wa Kenya ama generally nani ndo nani ndo role model um, au wote ume wa Kenya Tanzania wapi nani ndo role model yako mwenye wewe unapenda hata uki, ukisikiza wimbo yake unasikia anga tu kubarikiwa na unapenda hata siku moja labda uwe saidi yake uh, kitu cha kwanza mimi sina role model role model ule specific waimbaji wote duniani ni maron model wangu hawa ni watu ambao wananitia moyo sasa ukishika hata simu yangu ya mkononi niko na nyimbo za waimbaji maana mimi nafanyanga uchunguzi naangalia huyu mwimbaji mwenye ako juu nasikiza muziki yake nasikiza kitu fulani napata huyu msanii mwenye ameanza jana pia nasikiza muziki yake inanifunza mimi penye nimetoka na penye mimi ninaenda na pia inanisaidia mimi kukusa huu mwimbaji mwingine ya kwamba ndugu hii mziki inafaa ufike kiwango. So unaona lakini kuna hawa waimbaji kama akina labda niseme tu kwa sababu ya kick kick ya nyimbo zangu. 
sana sana siniandana kwa mfano na nyimbo za akina Rose Mwando melodi yangu inaandana na akina William Elima yeah. Mwaitege so because of melody too na maybe style punch energy maybe ndio mimi nafurahia waimbaji uh, same to uh, Apostle Layton uh, sometimes i uh, uwa nasikiza ujumbe sa nyimbo sake na in fact yeye ndio nilimsikiza wakati nilipoanza nyimbo nikamsikiza mzuri ujumbe ya mwimbaji ni mzuri upik mzuri ujumbe ya mwimbaji wakati unasikiza ujumbe na vile anaandaa kazi yake ya usanaa hiyo itakusaidia wewe ndazo naambia hata waimbaji nyinyi msichoke na usikae tu hapo ukidhani wewe ndio unaweza hakuna jifunze kujifunza kwa wengine jifunze kuangalia kazi ya wengine jifunza kuangalia usanaa usanii ubunifu ya wasanii wengine eh ndio itakuondoa kwa ile sehemu huko hadi kwa ile sehemu nyingine kama inge kwa mimi kuangalia vile Kenya inapeleka mziki, vile dunia inapeleka mziki. singe atoa hata national anthem singe atoa muziki ya sasa singe atoa kwa sababu wakati unajiweka kwa ile kiwango ile shetani ya wanafurahia hapo unakaa hapo ukidhania wewe unajibrag wewe ndio unaweza hakuna hakuna lakini ukijinyenyekesha mbele za Mungu na kuona wengine wadogo kwa wakubwa kama wanatosha mbele za Mungu Mungu anakuinua wewe eh sasa unaona Mungu anakuwa mwaminifu sana anasanyang'anya wewe wimbo mtamu na kunipatia mimi anaweza <laughs> kufanya uzifikirie kutengeneza national anthem kama wimbo ana kufanya yeah that's how god anafanya yeah. eh that's what i want to say wote turkana should be happy with jalinga he should be very happy kwa sababu muturkana mwenye afurahi jalinga sijui shida iko wapi lakini mimi najua tu ni shetani ndio anifurahi. Shetani tu ndio nimemwalau kwa sababu ile kazi mimi nafanya na shetani anafanya it is opposite. Eh ni opposite. Lakini waturkana mimi naambia waturkana mtushike sisi waimbaji mkono, mututie mkono, mtushike hata kama ni YouTube, musubscribe haita kukosi. Haita kukosi. Kuna sasa ever ever moya if me if me wewe tu kwenda huko kuandika e f E, e, v E space M E E Hiyo tu na kusubscribe kwa gusa ikitia red haitakukost lakini siku ikisha umemjenga umemfanya mhm sio unaona na mimi kama kuna mtu anafaa shukuru Mungu sana ni mimi in fact nilifungua YouTube one year ago <laughs> sasa hii nimeanza kulipwa <laughs> so mimi hata nashangaa na kuna wasanii si hata kujinua lakini natoa tu kwa mfano kuna msanii alianza kufungua YouTube yake five years ago na saa hii bado so mimi ni mimi ndio niko naye nisimshukuru Mungu lazima nimshukuru Mungu na labda nimwambie huyo msanii ya kwamba inawezekana inawezekana pia na wewe wakati utamweka mimi ni kuwepo ananiambia hata mzee ya yeah. inawezekana <laughs> yeah wakati utajenyekesha mbele za Mungu na kuhakikisha matendo yako na mienendo yako zinaendana na ile njia ambayo Mungu anataka. Tasama leo tuko pasaka. Mwanaume aliteswa jana, alipigwa. <laughs> alipigwa tu kwa sababu yetu. So, sisi inafaa tunyenyekee. Wewe nani unajiinua? Wewe mwimbaji mgani unasema umefika? Wewe umefika nini hiyo? Na kama umefika ni nini unaendelea kuimba? So unyamase na ufunge mdomo kwa sababu umefika. <laughs> Wachana zi nyote jafika. Eh that's why unaona <laughs> ndio unaona wasanii wanatoa muziki usiku na mchana. Wajefika. Kuna mzee amefika. Hata Rosmanda ajefika. Mwenye amefika anavaa enda akai ikulu na afunge mdomo Asimbe. na asiimbe. Haende mbinguni. na asiimbe. Lakini yeyote ambaye anaimba anafaa awe humble, anyenyekee. So nyimbo zangu siko YouTube. Mimi najulikana kama Jalinga Music Turkana. Hiyo ni YouTube channel yangu. Alafu napatikana pia kwa Google mdundo.com naandika tu artist Jalinga Music utaniona mahali pale utaona historia yangu utaona jinsi nilivyoanza muziki utaona nyimbo zangu ingawaje si sote na pia niko na skiza tune pakata ya national anthem nashukuru serikali ya Kenya iliniruhusu na ikanipatia kupitia kwa ofisi ya Tony General wakanipatia nafasi ya ku though ilikuwa ngumu lakini wakati Mungu wako unaanza kutumbuma eh hey, wakati Mungu wako nothing that is impossible. Wewe una imagine national anthem unajua ni kiti ya serikali. Lakini imagine unaruhusiwa unaambiwa you can enjoy some partially rights. 
Kwa hiyo atoni atoni general anakuambia you can enjoy some partial ride. Sio ni Mungu tu. Haifai uruhusiwe hata kuchukua hiyo skiza tune. Haifai. Lakini kwa sababu Mungu wetu anafaa na Mungu wetu anaweza funga hata atoni general macho na aseme hiyo kitu. Na alisema Eh, hey, alisema. Niko nayo. Ya. Yeah. Una labda ni nitaangalia, nitaangalia saa hii alafu nita nitaambia wasiki, wa, watasamaji. Ah, uh, skisa tuni yangu uh, we unaenda tu kwa SMS hapo. Unaandika ujumbe. Unaona kama unataka kuandika message. Unatuma hiyo message kwa kwa 811 8811 sio style ya 811 811 yani it's like you are writing sms to 811 alafu unaandika joyce kisatune uh, unaandika skiza tune sorry joy okay unaandika unaandika jina skiza na unaweka space skiza space na unaandika 98662665 unaenda tu kwa message kama unaandika message unaandikia umrembo anaitwa 811 unamwandikia 811 message na hii message ambayo unamwandikia ni skiza space 98662665 e eh, 98 66 Skiza Skiza space 98 66 266 alafu unamtumia so uh, ukimtumia kila siku wakati Mungu mtu akikupigia simu unasikiza tu hakuja ranki lingayo ya uyongo afya nikosi unasikiza tu sikiza tena mimi nitashukuru Ya. Yeah. Ya, yeah, nashukuru. <laughs> nashukuru. Uh, challenges ni nyingi lakini wanasemanga hivi. Ah, uh, usiyaruhusu udhaifu yako ishinde fanaka au kufaulu kwako. Challenges ni nyingi na challenges sasa tukilialia challenges tutaendelea kweli so challenges weka hapa kwa hapa na credit ya weka hapo na ufunge na unangangana sasa biblia inasema i fight this race ayubu alipigana licha hiyo changamoto yote wewe unalia wa changamoto gani na ayubu hata alikuwa na changamoto zaidi ya hiyo eh paka mke anakuambia yolo ona abudu mungu mgani mko yangu aje niambie hiyo kitu sasa mimi nalia changamoto gani ati changamoto ya pesa No nalia wewe baba yako ndiye anasimamia mabanki yote. Ninafaa unyenyekee mbele za Mungu atakupatia. Si hakuna siku mu, baba na mtoto anaomba baba yake mkate alafu anapatiwa nyoka. Si hakuna. Yeah. So sababu labda una pesa kuna makosa umefanyia baba yako. Kuna maombi ujaomba msuri kwa baba yako. Lakini amini kwamba ukimwomba baba yako na hizo changamoto hata si mbaya sinakufanya wewe ufike kiwango kingine sinakuelekeza wewe sinakuinua juu kwa sababu kama wewe na imagine aje kama inge kwa changamoto hata mimi singefika hapa sababu nikakaa na kaa na kilembo sababu hakuna changamoto ni stare tu hmm. kama shamba ya edeni watu walikuwa tu stare hata vile changamoto ilikuja hata ngana maisha <laughs> so unaona so changamoto sipo na labda niambie waturukana tu sisi waimbaji tunawahitaji Mungu awezi shuka mbinguni akatusaidie pesa. Yeah. Nyinyi ndio ni wafadhili wetu. Nyinyi ndio ni wasasi wetu. Nyinyi ndio ni watumishi. Nyinyi ndio mnatutia moyo. So mko na nafasi ya kututia moyo, ya kutuongoza, ya kutulinda na kutubariki sisi. So mko na hiyo nafasi. So mimi naomba ya kwamba waturukana ukiona mwimbaji hata kama wako na udhaifu yao, hata kama wanasikika kwa mabaya, lasha sasa utaenda kuchukua mwimbaji kutoka Tanzania. Si wako ni wako hata kama wako na shida. So tuf, Biblia inasema tuf, tuf, tufumiliane kwa udhaifu wetu. Mimi niko na udhaifu wako na udhaifu. Mchungaji wako wako na udhaifu, mchungaji wangu wako na udhaifu. Haitaiondoka. Biblia inasema kwamba tumepungukiwa wote. Kuna hey, hakuna mtu wako na mkamilifu. Lakini unaona mtu huko anasema wewe waimbaji wako na shida, sijui nini. Nasikia hata kuna kitu na sijui ni wanapenda kunenia mabibi mabibi mabibi. Ya yeah, hiyo iko. Hiyo iko. 
lakini kwa sababu i don't want to judge i don't want to judge kwa sababu sijui ile nafasi mtu anaweza fanya umangaa tu hapa yote lakini mtu ananyenyekea mbele za Mungu kama Sauli paka Mungu anasema this is the right man so hebu tusifanye kazi ya Mungu si ndio tuachie Mungu yake ya kujaji na sisi tungangane kwa sababu tukianza kuangaliana na udhaifu si mimi nitaona kitu kwa macho yako wewe mm. uone kwa yangu tutapoteza wakati na tutapoteza agenda so eh hey, tubebane kwa udhaifu tuombeane na Mungu atatusaidia amen tumekuwa na wakati mzuri nashukuru si tumeweza kamilishia hapa nashukuru nashukuru tumekuwa na wakati mzuri na Jalinga mwimbaji wetu wa Kenya yeah kama kama uje subscribe channel yake enda tafuta Jalinga music to kanda e, Jalinga yeye hata ukiandika juu hata mimi juzi niliandika Jalinga na ikakuja tu yote plus na music yake sio tu kusubscribe peke yake watch na si watch tu mara moja watch alafu ambia dada yako a watch ambia in law ambia shemeji ya shemeji si ndio yeah. <laughs> shemeji ya shemeji ya shemeji dada ya dada in law cousin au wote ambia hawa wa subscribe kwa channel ya if me show alafu subscribe kwa channel ya Jelinga enda tu hapo Jelinga inakuja sana nasisitiza if me show tafadhali msubscribe tafadhali mkuse mtu wetu haki kweli ya mbarikiwe sana until next time bye